హలో ఎవ్రీవన్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారండి హ్యాపీగా ఉన్నారా సో ఇప్పటి వరకు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నా సరే ఇకపై భయపడడానికి రెడీగా ఉండండి ఎందుకంటే మనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి మనందరినీ భయపెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు మన లవర్ బాయ్ సిద్ధార్థ్ సో కొంత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మనందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నారు గృహ మూవీతో హలో సిద్ధార్థ్ గారు హాయ్ ఎలా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీకు భయపడడం ఇష్టమా భయపెట్టడం ఇష్టమా నాకు భయపెట్టడం చాలా ఇష్టం భయపడతారా జనరల్గా భయపడరు కానీ భయపెట్టడం ఇష్టం ఎందుకలా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మనం భయపడతాం కదా చిన్నప్పుడు కానీ తర్వాత ధైర్యం వచ్చేస్తుంది ధైర్యం వచ్చేసిన తర్వాత అందరినీ భయపెట్టడంలో ఉన్న ఫన్ ఇంకా ఎక్కువ దాన్ని ఒక సినిమాలో తీయటం ఇంకా ఐ థింక్ ఇంకా హారర్ సినిమాల గురించి చాలా మంది చాలా రాంగ్ బిలీఫ్స్తో తిరుగుతున్నారు ఏంటంటే మరీ ఎక్కువ భయపెడితే జనాలు చూడరు అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఎందుకంటే <laughs> 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 నేను చెప్పినట్టు మరీ ఎక్కువ భయపడితే జనాలు చూడరు అందుకే కామెడీ ఒక ఐదు పాటలు ఇంకా రెండు ఫైట్లు ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ అన్ని కలిపి ఇప్పుడు హారర్ అనే జానర్ కి ఒక అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అది ఎందుకంటే అంత అది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బూంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది ఇది చేసి చేసి స్వీట్ కి ఫన్ పోయి ఆ హారర్ నిజంగా థియేటర్ లో కూర్చుని భయపడడంలో ఉన్న ఫన్ ఉంది కదా దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి రావాలని ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ ఐ వాంట్ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు దయన్స్ డెఫినెట్ గా మీరు థియేటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని ఎంత మీరు ఒక హారర్ ఫిలిం కి పెంచుతారో అంత పెంచి సినిమాకి రండి ఎందుకంటే మేము మామూలుగా ఊరికే ఒక హారర్ కామెడీ తీయలేదు మేము ఇది నిజంగా ఒక హారర్ ఫిలిం ఇది ఒక స్కేరీ ఫిలిం ఇట్ ఇస్ బేస్ ఆన్ ట్రూ స్టోరీ కూడా సో అలాంటి ఒక రియాలిటీతో రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉన్న ఒక హారర్ ఫిల్మ్ స్టోరీ అని విన్నాము కొంచెం బేస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు ఈ కథ రాయటానికి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పడిందండి అండ్ అది సినిమాలో ఉన్న వ్యక్తులకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఒక కథ కొన్నిసార్లు వన్ డే టూ డేస్లో రాయచ్చు కానీ కొన్ని కథలు చాలా టైం పడతాయి సో ఇది అలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మిలింద్ రావు బండిరత్నం గారి దగ్గర పనిచేసిన ఒక సీనియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీ కలీగ్ ఎందుకంటే ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇద్దరం కలిసి ట్రావెల్ అయ్యాం అండ్ ఇద్దరం ఒకే రోజు బండిరత్నం గారి దగ్గర చేరాం కూడా సో మిలింద్ నేను హారర్ సినిమా తీయాలని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ రూట్ లో హారర్ అనేది ఉంది సో డెఫినెట్ గా అందరినీ భయపెట్టాలి ఓకేనా తర్వాత ఒక రియల్ స్టోరీ మాకు తెలిసిన వ్యక్తులు జరిగిన ఒక స్టోరీ అది మధ్యలో వచ్చింది ఈ జానర్ ని ఆ కథని మేము మర్చి చేస్తాం నాకు ఒక డౌట్ మీరు హారర్ తీయాలనుకున్న తర్వాత స్టోరీ కోసం సెర్చ్ చేశారా రియల్ స్టోరీ ఆర్ మీకు తెలిసాక అందుకే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పడింది మీరు ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నానికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ హారర్ ఫిల్మ్ అనే ఒక ఆడియన్స్ ని భయపెట్టడానికి ఏ విషయాలు ఒక సినిమాలో ఉండాలో అది మేము రీసెర్చ్ చేసాం ఫస్ట్ అప్పుడు ఒక కథ రీసెర్చ్ లో ఒక కథ దొరికింది అండ్ ఆ కథ చాలా తెలియగానే బికాస్ వీ ఫౌండ్ ఇట్ త్రూ పీపుల్ తెలిసిన వ్యక్తులు చెప్పారు కాబట్టి అది వినగానే వీ వర్ ఒక ఒక లైట్ బల్బ్ సో ఆ రియల్ స్టోరీని వీ హ్యాడ్ టు బ్లెండ్ ఇట్ ఇన్ టు ఫిక్షన్ అనమాట సో ఎందుకంటే మీరు చెప్తారు ఏంటంటే రియల్ స్టోరీ అంటున్నారు దయ్యాలు చూపిస్తున్నారు అని సో ఇప్పుడు మీకు దయ్య నమ్మిక ఉందా కొంచెం ఉంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ నమ్మకాన్ని మీరే మళ్ళీ ప్రశ్నిస్తారు మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తారు అలాంటి విషయాలు ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మరీ సైన్స్ మీద నమ్మకం ఉండొచ్చు ఏ విషయం మీరు ఇప్పుడు గణపతి పాలు తాగుతున్నారంటే దానికి ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారు ఇంకో వ్యక్తి కాదు గణపతి పాలు కావాలి అని వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు సో ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆ నమ్మకాన్ని ఒక సినిమా మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే ఒక పద్ ఒక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తే ఆ సినిమా భయంకరంగా విక్టోరియస్ అని నేను ఐ ఫీల్ ఎఫెక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది నాకు సో ఈ సినిమాలో ఒక మనిషి నమ్మకాన్ని డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా ఛాలెంజ్ చేస్తుంది మీరు ప్రశ్నిస్తారు మీకు ఒక నమ్మకం మీద నమ్మకం ఉందా నమ్మకం లేదా అనేది మీరు ప్రశ్నిస్తారు జనరల్ గా ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మీరు మరీ హై ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచిస్తే తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది అంటారు యాక్సెప్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఇప్పుడు నేను నార్మల్ గా మీతో ఇది నేను ఎంత హై ఇంటెలిజెన్స్ తో చేసినా మీరు భయపడతారు నాకు ఆనందం వస్తుంది చూసారా మీరు ఎంత హై ఇంటెలిజెన్స్ హై ఇంటెలిజెన్స్ తో మాట్లాడుతున్నాను కానీ మీరు భయపడ్డారు కదా అదే హారర్ అండి సో ద ఫన్ ఆఫ్ ద జానర్ ఇస్ వాట్ చేంజెస్ ఎవ్రీథ
ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అది ప్రాపర్ తరలోకల్ ఆడియన్స్ నుంచి మీరు బాల్కనీ ఆడియన్స్ దాకా చూస్తే ఎవరికి తలపై వెళ్ళదు అందరూ ఫుల్గా ఎంగ్రాస్డ్గా ఈ సినిమాని చూస్తారు అది మ్యాజి మ్యాజిక్ ఆఫ్ హారర్ ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి సైంటిస్ట్ కావచ్చు ఐఐటి ప్రొఫెసర్ కావచ్చు క్రికెటర్ కావచ్చు కానీ చీకటి అంటే అందరికి భయం సో ఆ చీకటిలోనే ఇంటెలిజెన్స్ మొత్తం అలా మిక్స్ అయిపోతుంది సో నాకు తెలిసి అందరు ఇంకో విషయం చెప్తారు లేడీస్ హారర్ అంటే పడదని నా సినిమా థియేటర్కి వచ్చి మన అందరు లేడీస్ వస్తారు నేను చూపిస్తాను మీకు ఎందుకంటే లేడీస్ కి భయపడ్డం ఇష్టం అవును అండ్ వాళ్ళు అలా భయపడ్డాను చూడండి అక్కడ వస్తారు భయ పెట్టడం అనేది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా హారర్ కామెడీ అంటే ఏంటి ఒక దెయ్యం ఉంటుంది ఎవరో దాన్ని చూసి అని భయపెడుతూ భయపడుతుంటారు దాన్ని చూసి మనం నవ్వుతాం ఇది హారర్ కామెడీ ఈ సినిమాలో ఆ కమెడియన్ పాత్ర ఆడియన్స్ కి మేము ఇస్తున్నాం చూసే సినిమా ఏంటంటే దెయ్యం స్క్రీన్ లో ఉంది ఆడియన్స్ నవ్వుతున్నారు భయాన్ని కవర్ చేయడానికి మేము వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం ఫిల్మ్ మేకర్స్ గా ఇది మా ప్రయత్నం అనమాట సో ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే డెఫినెట్ గా దిస్ ఇస్ అేమ్ చేంజర్ బికాస్ ఇప్పుడు దాకా హారర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఇలా రియాక్ట్ అవుతారు అలా ఉంటుంది అనేది మొత్తం బ్రేక్ చేసి we have tried to give a new cinema adi okay. is i'm very proud endukante oka hero ga matram kaakunda o producer ga oka writer ga writer ga endukante milind nenu kuttukuntam enni four and a half years me the views equal ga match cheyaya 50 50 kuttukuntam best friends tho raayatam raayatam oka chaala kashtamaina process me writers ni chudandi parthri brothers ni eppudaina kalisi maatladu chusara meeru vaallu iddar kalisi koorchuni raayatam nenu chusanu kuttukuntaru chudandi vaallu నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటా నేను సినిమాలో ఇద్దరు రైటర్స్ వాళ్ళు ఇద్దరు పేరు వస్తుంది పరిస్థితి బ్రదర్స్ అని కానీ కొట్టుకుంటారు రిలీజ్ దాకా కొట్టుకుంటారు రిలీజ్ దాకా కొట్టుకుంటారు నేను అప్పుడే చెప్పాను నువ్వు వినలేదు నేను ఆ రోజు చెప్పాను నువ్వు వినలేదు అని ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు సో రైటర్స్ మధ్యలో అది ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో నాకు మిలన్ కదా జరిగింది కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హారర్ సినిమాలో ఒక సీన్ తీసిన వెంటనే ఈ సీన్ వర్క్ అవుతుందని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే హారర్ కి ముఖ్యమైన విషయాలు రెండు ఉన్నాయి వన్ ఇస్ ద విజువల్ వన్ ఇస్ ద సౌండ్ ఈ రెండు మనం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోనే చేస్తాం కాబట్టి షూటింగ్ స్పాట్ లో స్క్రిప్ట్ టైట్ గా ఉంటే షూట్ చేసేస్తాం తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో సౌండ్ వేసి విజువల్ పక్కాగా చేసిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అని జనరల్ గా ఆడియన్స్ టెస్టింగ్ గురించి నేను ప్రతి సినిమాలో చేయాలి చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటా ఆడియన్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక సినిమా రిలీజ్ ముందే ఒక ఒక వంద మందిని పిలిచి థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఏం చెప్పకుండా సినిమా వేయటం సో ఆ రియాక్షన్ చూడటం వాళ్ళతో మాట్లాడటం వాళ్ళ సజెషన్స్ బికాస్ నాకేంటంటే మా నాన్న ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఏంట్రా రిలీజ్ ముందు సినిమా చూస్తారు కదా అని అడిగితారు ఏంటి నాన్న ఇలా అడిగావు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ టైమ్స్ చూస్తాం అప్పుడు ఆ తప్పు తప్పుగా నీకు అనిపించలేదా అని నేను చెప్పాను నేను నైన్ మంత్సే కదా అమ్మ కడుపులో నైన్ మంత్స్ తర్వాత పుట్టాను కదా ఆ మధ్యలో నీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను ఇలా వస్తాను అలా వస్తాను అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది నాన్న ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదని సో సినిమా విషయాన్ని విషయంలో సినిమా రిలీజ్ ముందే కొంచెం ఆ ఇన్పుట్స్ రాగలిగితే విల్ బి ఏబుల్ టు సో వి డిడ్ చేంజ్ అంటే లక్కిలీ మేము ప్లాన్ చేసింది పక్కగా వర్కౌట్ అయింది రెండు విషయాలు ఒకటి ఆడియన్స్ భయంకరంగా ఎంజాయ్ చేశారు సినిమాని ఫీడ్బ్యాక్ చాలా పాజిటివ్ గా వచ్చింది వాళ్ళు వచ్చిన చిన్న 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 విషయాలు కరెక్షన్స్ ఏమైనా ఫైనల్ లో మేము ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం కానీ అందులో ఒక ఫన్ జరిగింది ఏంటంటే ఏ థియేటర్ లో ఆ స్క్రీనింగ్ జరిగిందో ఆ థియేటర్ కి నెక్స్ట్ డే వెళ్తే ఆ ప్రొజెక్షనిస్ట్ చెప్పాడు సార్ నైట్ టాయిలెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అస్టెంట్ తో పాటు వెళ్ళాను సార్ నాకు భయంకరంగా భయం వేసింది సార్ అని సో ఆయన నేను ఎంజాయ్ చేశాను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను ఆ ప్రొజెక్షనిస్ట్ మాట వినగానే తర్వాత ఇంకో విషయం చెప్పాడు సార్ నిన్న స్క్రీనింగ్ తర్వాత ఇవాళ కార్పెంటర్ ని పిలిపించాం కదా సార్ ఎందుకు కార్పెంటర్ ని పిలిచారు కాదు సార్ అందరూ మీ సినిమా చూసి ఇలా ఇలా వెనకాల వెళ్ళి థియే సీట్లు అన్ని లూజ్ అయిపోయింది సార్ సో మళ్ళీ అన్ని స్క్రూస్ టైట్ చేసాం నేను కౌగిలించి థ్యాంక్ యూ రా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి దీనికంటే ఎక్కువ నువ్వు ఏం చెప్పలేవు ఈ సినిమాకి హిట్ స్టాటస్ ఇచ్చిన మొదటి మొట్టమొదటి మూవీ అని నేను థ్యాంక్స్ చెప్పి వచ్చాను అతను ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే వాళ్ళు చేసి నుంచి వెళ్తారా ఆర్ పాప్ కార్న్ అదంతా ఇందులో ఫన్ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఇందులో ఒక భయంకరమైన ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఉంది ఎక్కువ మాట్లాడితే మా డైరెక్టర్ వచ్చి కొడతారు కానీ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న ఉంది బికాస్ నేను చెప్పాను కదా ఇది ఊరికే జనాల్ని భయపెట్టే ప్రయత్నం కాదు
దట్ ఇస్ ద గేమ్ ప్లాన్ అన్నమాట డైరెక్షన్ లో మీ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ అవడానికి అతను వదిలేస్తే కదా అది ఎందుకంటే మీరు కూడా ఈక్వల్ చేసి నాది నాది ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ రైటర్ గానే ఎందుకంటే పొద్దున పొద్దునే ఇద్దరు కొట్టుకుంటాం మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇట్స్ బౌండ్ స్క్రిప్ట్ హ కానీ ఇప్పుడు లొకేషన్ లో ఇద్దరికి నైట్ ఒక సీన్ తీసేటప్పుడు మార్నింగ్ ఇద్దరు వస్తాం సెట్ కి నిన్న నైట్ నేను ఆలోచించానరా నిన్న నైట్ నేను కూడా ఆలోచించానరా అని ఒక డిస్కషన్ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అందరు భయం వీళ్ళిద్దరు మొదలెట్టారు ఆలోచించడం సార్ రెడీ సార్ షార్ట్ రెడీ అని చెప్పడం మొదలెడతారు కానీ అక్కడ ఏం చేసామంటే విలింద్ కి హీ యూస్డ్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అనమాట ఇన్ రైటింగ్ సో రోజు పొద్దున వచ్చి సీన్ పేపర్ ఫైనల్ ఫైనల్ కాపీ ఇద్దరు కలిసి సైన్ చేస్తాం పెద్ద ఏదో హాలీవుడ్ రేంజ్ లో రోజు సీన్ పేపర్ సైన్ చేయటం తర్వాత సీన్ సైన్ చేయటం చేసిన తర్వాత సరే నువ్వు యాక్ట్ చేసి చూపించు అంటాడు నా రోల్ మాత్రం కాదు అందరిది సో నేను హీరోయిన్ డైలాగ్ మాట్లాడే అంత డైలాగ్స్ చెప్తూ చెప్తూ అతను కూర్చుని వింటాడు ఇది మార్చు ఇది మార్చు ఇది మార్చు ఇది మార్చు నేను కూర్చుని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేస్తున్నాను సో డైరెక్షన్ లో నా కాంట్రిబ్యూషన్ అయితే నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేశాను సో దట్ ఈస్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ బట్ జనరల్ గా ఒక ఒక డైరెక్టర్ టెక్నికల్ సౌండ్నెస్ తో వస్తే సెట్ వేరేలా ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ ఆండ్రియా ఈ సినిమా హీరోయిన్ మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది కమల్ హాసన్ గారి సెట్ తర్వాత మిలిన్ సెట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ సెట్ అని నేను చాలా హ్యాపీ నేను చెప్పా ఇది మణిరత్నం గారు కట్ చేసి పంపించాలి ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ఇద్దరు పరిగెడుతూనే ఉండేవాళ్ళం ఆయన పరిగెడుతూ కొట్టు కొడుతూ కొడుతు అన్ని తప్పులు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన సో ఆయన ఇద్దరు అసిస్టెంట్స్ కలిసి ఒక సినిమా తీస్తే ఇలాంటి ఒక కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది అనమాట కమల్ హాసన్ గారి సెట్ తర్వాత మిలింద్ రావు సెట్ మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ సెట్ అని ఇప్పుడు తీస్తున్న యంగ్ న్యూ ఏజ్ సినిమా ఇప్పుడు మిలింద్ రావు లాంటి డైరెక్టర్ కానీ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి శశాంక్ లాంటి డైరెక్టర్స్ మీరు చూస్తే దే ఆర్ నాట్ సేయింగ్ బిఎన్సి సినిమా మల్టీప్లెక్స్ సినిమా వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కారు వాళ్ళు దే ఆర్ క్రియేటర్స్ సో వాళ్ళు సినిమా తీసినప్పుడు వాళ్ళు జానర్ గురించి మాట్లాడుతారు సో అలా ఎలా ఒక అర్జున్ రెడ్డి ఒక జానర్ క్రియేట్ చేసిందో సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ విత్ హారర్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అనమాట Okay. and uh, okay actor ga it's very exciting because uh, heroes ki horror films generally ga ivvaru because <laughs> horror films lo comedy kal chestaru kal pestaru so comedy cheste adi horror ga undudu so this is for me i think uh, for a he- for a hero to get a full horror film idi oka oka big uh, gift for me ani nenu i felt it so ee cinema produce cheyatam akade start ayindi because ink evarina madhyalo ki vaste already nenu milind roju kottukuntam ఓ మూడో మనిషిని కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం వద్దని వెరీ క్లియర్ అయినా వయాకామ్ ఎయిటీన్ ఇస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో వాళ్ళది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళకి బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ చదువుతారు దాని దాని తర్వాత అన్ని ఈమెయిల్ అదే అంతే పెద్దగా గొడవలు ఉండవు నేను ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేశానంటే నాకు సెట్ లో మిలింద్కి ఒకటి కావాలండి అంతే నో మోర్ డిస్కషన్ లేకపోతే మళ్ళీ ఇది దీని గురించి కావాలి మళ్ళీ ఇది అక్కడ ఎలా అక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే నేను ఎవ్రీ టైం చెప్తానండి ఒక సినిమా రిలీజ్ ముందు ఆ సినిమా గురించి అన్నీ తెలియటం ఇంపాసిబుల్ అలా నాకు తెలుసు అని చెప్పిన వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్ మహానుభావులు నాకు తెలియదు కానీ వీ గో ఇన్ టు రిలీజ్ సేమ్ మేము ప్రయత్నం ఏం చేసాం వీ హెవ్ ట్రైడ్ టు మేక్ ఇండియాస్ బెస్ట్ హారర్ ఫిల్ వరల్డ్ అన్ని లొకేషన్ చూసి ఫైనల్ గా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లాక్ డౌన్ చేసాం the main beauty is alanti weather lo automatic ga oka horror feeling undi endukante it's very quiet cell phone signal undadu so general ga naaku cell phone ante irritation adi cinema set lo aithe maximum i nen switch off ayipothanu okay so adi na set lo jaragaledu endukante akada signal undadu so andaru it was like whatever nen oka english film 4 years back chesanu aa aa setup lo nerchukune vishayalu na production lo nenu implement chesanu okay so andarki mundu de one day mundu em deyabothunao andarki print out untundi ma makeup chief shiva garu untaru ayana makeup ki prosthetic ee cinema lo prosthetic makeup almost 4 to 5 hours padutundi the deyal kesam kada adi regular white powder makeup endukade horror horror comedy lo chala takku budget lo vallu వైట్ పౌడర్ వేసి ఫినిష్ చేసేస్తారు మేము చాలా ఖర్చులు చేసి నాకు అర్థమవుతుంది సో రెగ్యులర్ తెలుగులో వచ్చే హారర్ మూవీస్ ని మీరు చూస్తే అంటే తెలుగు అనే కాదు ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ మీకు హారర్ ఎంత నవ్వు తెప్పిస్తుందో అర్థమవుతుంది కాదు ఇంకో విషయం నాకు హారర్ కామెడీ అంటే చాలా ఇష్టం సో నేను హారర్ కామెడీ కామెడీ తీసిన ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ థాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు దయ్యాన్ని చూపించి నవ్వించి నవ్వించి ఇప్పుడు మాకు కొత్త ఛాన్స్ ఇచ్చారు దయ్యాన్ని చూసి నిజంగా భయ
భయపెట్టడానికి సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అనమాట సో వీ హ్యాడ్ సెట్ అప్ వేర్ ఆ దెయ్యం మేకప్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుంది దానికి ఒక సెపరేట్ రూమ్ మీకు భయపడ్డం ఇష్టమా అయితే ఈ సినిమా మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది మీకు భయపడ్డం ఇష్టం లేదా ఈ సినిమా చూడండి భయపడ్డం నచ్చుతుంది యాక్చువల్లీ గృహం చాలా అందమైన గృహం సెట్ అనుకుంటాం కదా శివశంకర్ గారు ఇట్ వాస్ అ వెరీ ఎలాబరేట్ సెట్ ఇంకో విషయం ఈ సినిమా యాక్చువల్గా జనరల్గా ఒక ఒక హీరో ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వేరే జానర్లు ఫుల్ కమర్షియల్ జానర్స్ చేస్తారు మేము ఈ సినిమా చేసినప్పుడు చాలామంది అడిగారు అప్పుడు మేము చెప్పాం కాదు మా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇది భయంకరమైన కమర్షియల్ జానర్ అని కానీ ఇది చీప్ సినిమా కాదు జనరల్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తీసే సినిమా కాదు దీని గురించి మేము నేను చెప్పినట్టు సిక్స్ మంత్స్ పోస్ట్ ప్రొడక్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది తర్వాత సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ జరిగింది ఎందుకంటే మిలింద్ అండ్ కెమెరామ్యాన్ శ్రేయస్ కృష్ణ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శివ వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేశారంటే ఓ ఓ గోడ ఉందంటే ఒక సీన్లో ఒక గోడ పక్కన సీన్ జరుగుతుంది ఆ గోడలో ఉన్న వాల్ పేపర్ దాంట్లో ఉన్న ఫ్రేము ఆ ఫ్రేమ్ పక్కన ఏ అన్ని డీటెయిల్స్ ముందే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు దాన్ని అలాగే వెళ్ళి రీక్రియేట్ చేయాలి సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి బిల్ట్ అనమాట కానీ అది సెట్లా కనిపించకూడదు సో ఇట్స్ అ మిక్స్ యాక్చువల్గా ఒక చాలా ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ని హాఫ్ మేము యూజ్ చేసి దాంట్లో వీ హ్ బిల్ట్ మేము స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు ఒక్కటి అర్థమైంది ఈ సినిమాలో కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే స్క్రిప్ట్ లో ఒక క్యారెక్టర్ పేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లక్ష్మి అనే క్యారెక్టర్ పేరు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ పేరు పక్కన రాసిన పేరు ఆండ్రే ఎందుకంటే విలిన్ రైటింగ్ స్టేజ్ లోనే మైండ్ లో ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పెట్టుకుని రాస్తారు సో అతుల్ కుల్కర్ణి గారు నాకు రంగదే బసంతి నుంచి ఫ్రెండ్ సో వీరు సురేష్ గారు సురేష్ గారు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ లో ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అండ్ ఐ థింక్ నేను ప్రతిసారి ఆయనతో చెప్తాను ఈ సినిమాలో ఒక హాలీవుడ్ హీరోలా ఉన్నారు ఆయన సురేష్ గారు అండ్ హీస్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ దిస్ ఇస్ సో సో ఒక్కొక్క యాక్టర్ వెత్తికి వెత్తికి ప్రయత్నించి వీ గాడ్ సో న్యూ లాంచ్ సో ఆండ్రియా విషయానికి ఫస్ట్ వస్తే ఆండ్రియా స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లో చదివి నేను ఈ సినిమా చేస్తాను కానీ నేను ఈ సినిమా చూడను అండి ఏంటి నాకు అర్థం కూడా నాకు హారర్ ఫిల్మ్స్ అంటే భయం మరి యాక్ట్ చేస్తున్నావు అది పర్లేదు నువ్వు మీరందరూ ఉంటారు కదా నేను సినిమా చూడను అని సో సెట్లో ఆండ్రియా టెన్షనే భరించలేకపోయాం మేము ఎన్ని ఏదైనా సడన్లీ ఒక్కరోజు తనకి ఏంటంటే అందరికి ఏదో ఒకటి తిండి ఇస్తూనే ఉండాలి అది ఆండ్రియా అలవాటు ఎవ్వరికి ఆకలి ఉండకూడదు ఏదో మదర్ త్రీసర్ లెవెల్లో ఉంటుంది అది సెట్లో సో ఎక్కడ తిరిగి చూసినా ఏదో మెస్ అమ్మాయిలా లే అందరికి ఇస్తుంటుంది ప్రొడక్షన్ లేడీలా నువ్వు తిన్నారా మీరు మీరు రండి బిస్కెట్ తింటారా కాఫీ తీసుకుంటారా నేను చెప్పాను నా ప్రొడక్షన్ లో చాలా మంది ఉన్నారమ్మా ప్లీజ్ నువ్వు పరుతే మాకు నువ్వు వెళ్ళి యాక్టింగ్ చేయని చెప్తే ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఐ టేక్ కేర్ అలా బిస్కెట్ ఇస్తూ ఇస్తూ మేకప్ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ దెయ్యం ఫుల్ మేకప్ లో కూర్చుంది సో నేను ఇక్కడ మిలింతో షార్ట్ డిస్కస్ చేస్తుంటే ఆ నరుపు అందరూ అయ్యో ఏదో అయిందో ఏదో చనిపోయి చనిపోయినట్టు అన్నారని పరిగెత్తను అందరూ మేకప్ రూమ్ లో వెళ్తే అలా షివరింగ్ లో ఉంది నేను చెప్పాను కానీ మేకప్ లో ఉందమ్మా నువ్వు ఎందుకమ్మా ఈ రూమ్ లోపలికి వెళ్ళావు అన్ని బిస్కెట్లు కింద కాఫీ కింద పడేసి మళ్ళీ రూమ్ లో రాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత వేరే యాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే మీరు చెప్పినట్టు అనీషా విక్టర్ ఈ ట్రైలర్ లో జెనీ అనే ఒక అమ్మాయి సో ఫస్ట్ నేను అందరికి నేను కథ చెప్తాను అందరికి ఈ సినిమా కథ బికాస్ నాకు ఈ సినిమా కథ చెప్పడంలో అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఒక ఒక న్యూరో సర్జన్ అంటే ఒక బ్రెయిన్ డాక్టర్ బ్రెయిన్ సర్జన్ అతనికి ఒక అందమైన భార్య వాళ్ళిద్దరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ మౌంటైన్స్ లో చాలా హ్యాపీగా ఒక ఇంట్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళ పక్క ఇంటికి ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంది జెన్ని అని ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయికి ఏదో జరగటం మొదలవుతుంది సో ఆ అమ్మాయి లైఫ్ లో జరిగే ఈ చేంజెస్ వల్ల ఈ హస్బెండ్ వైఫ్ లైఫ్ ఎలా మారింది వీళ్ళు అందరిది వాట్ ఈస్ దర్ కలెక్టివ్ డెస్టినీ అంటావు కదా ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అదే ఈ గృహం కథ మీరు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు అంటే చాలా థియేటర్ లో అరుపులు నవ్వులు వినడానికి మీరు వస్తారు కాబట్టి దాట్ యూ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇన్ అలాగే సారా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ బేబీ జనరల్ గా చిల్డ్రన్స్ తో షూటింగ్ చేస్తుంది చేయటమే చాలా కష్టం అండి అది ఒక హారర్ ఫిల్మ్ లో చేయటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నాకు షూటింగ్ స్పాట్ లో షూటింగ్ గురించి ఏదైనా చేయొచ్చు ఎవరిని పట్
సో ఈ ఫుల్ సెన్సిటివ్ ఫాదర్ మోడ్ లో ఉన్నాడు సో సెట్ లో ఒక చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు పాపం వి కెనాట్ స్కేర్ దట్ కిడ్ సో దానికి చదువుకి టైం ఇచ్చి దానికి పడుకోవడానికి టైం ఇచ్చి దానికి ఫుడ్ అన్ని ఒక చిన్న సూపర్ స్టార్ లో చూసుకున్నాం ఆ పాపని అయినా పైపర్ వెన్ షీ గెట్ స్కేర్ షీ గెట్ స్కేర్ కదా సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అక్కడ మాకు దేవుడిలా వచ్చి హెల్ప్ చేసింది అతుల్ కుల్కర్ణి సార్ ఆయన ఒక టూ నేషనల్ అవార్డ్స్ విన్నారు ఆయనకి ఆ చైల్డ్ కి ఒక చిన్న సింక్ సో ఏ ఆయనకి షూటింగ్ ఉన్నా ఉన్నకపోయినా ఆయన వచ్చేస్తారు నేను చెప్పాను సార్ మీరు మీకు ఇవాళ షూటింగ్ లేదు సార్ మీకు రేపే నో నో టుడే దట్ బేబీ సారా షూటింగ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ దర్ సో పక్కనే కెమెరా పక్కన కూర్చుని ఆ పాపకు మొత్తం యాక్టింగ్ నేర్పించి బాండింగ్ అది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో విత్ మీ అండ్ మిలింద్ ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచి అతుల్ కుల్కర్ణి సార్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆయనకి ఈ ఫిల్మ్ మీద ఒక విపరీతమైన నమ్మకం Okay. And he said, don't give up. Whatever you both are doing, he didn't have to dilute it. He didn't have to dilute it. So he liked to be on the set. So uh, Sarah character, ki, den, den, definitely Atul Kulkarni sir, I thanks to him. And in this case, only two songs. One of them is already chosen. Un romantic, much feel-good song. Second song, what is the second song? This is the music which is the main song. Girish. Girish. Girish is a prodigy. Why do you say that? I have never said that. I don't have a top music director or a top music director. I don't have a top music director. I don't have a talent, but I don't have a lot. There is no problem. The depth of talent is the same. So, A.R. Rahman is a talent for doing a day in the day. So, same way for me, ఒక్క సినిమాలో అంతా మారిపోతుంది సో ఫమి గిరీష్ గోపాలకృష్ణ ఇస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నేను చాలా మంది ఒక ఒక థర్టీ మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ చేశాను కాబట్టి ఐ వర్క్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అతను ది ప్యాషన్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ ఇస్ అమేజింగ్ అండి అండ్ ఈ సినిమా మీద నేను నిజం చెప్పాలి హీ హెస్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్స్ మ్యూజిక్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ బికాస్ మేము రైటింగ్ టైం నుంచి హీస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్లో కూర్చోటం ఇస్ వెరీ రేర్ so apart from he is collecting his samples ila cheyali ila cheyalani so he has brought a new dimension ani cheppali ee cinema lo oka chinese paata undi adi enduku undi aa chinese paata ki ardham ento adi cinema chustune november 3rd confirm ga because yes. it's a very important part and ee cinema lo inko paata undi evadu ra ani okay that's one of my favorite songs rahman garu rasaru uh, lyrics endukante ad oka fear oka horror ki general ga meer raase lyrics vere la untayi ఈ సాంగ్ లిరిక్స్ ఒకసారి వినండి ఎవడురా అనే పాట చాలా అందంగా పాడారు దోస్ న్యూ సింగర్ కాల్ మార్క్ థామస్ అండ్ శిల్ప ఇద్దరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా పాడారు ఆ సాంగ్ని సో దాట్స్ అన్ ఎక్సైటింగ్ సాంగ్ అది ఒక హారర్ సాంగ్ రీ రికార్డింగ్ ఈజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే మేము ట్రయల్ షోస్ వేసినప్పుడు ఎవ్వరూ ఎంత భయపడిపోయినా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బయటకు వచ్చి అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అడుగుతారు దే విల్ ఆల్ బీ స్కేర్డ్ దెల్ సే ఓకే విజువల్స్ ఆర్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరు అదే అడుగుతారు బికాస్ హీ హెస్ వర్క్ సో హార్డ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ స్ట్రెంగ్స్ అని నేను చెప్పాలంటే సౌండ్ అండ్ లైట్ సో సౌండ్ విషయానికి వస్తే గిరీష్ అండ్ ద సౌండ్ డిపార్ట్మెంట్ విష్ణు శంకర్ విజయరథం ముగ్గురు ఐ థింక్ క్లోజ్ టు ఫైవ్ మంత్స్ దే హ్ వర్క్ ఆన్ ద సౌండ్ అండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డేస్ దే హ్యావ్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ సౌండ్ అంత డీటెయిల్ సౌండ్ వర్క్ ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సిమిలర్లీ విజువల్ సైడ్కి వస్తే శ్రేయస్ కృష్ణ డిఐ కలరీ సురేష్ వీళ్ళిద్దరు ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఓన్లీ ఫార్ గ్రేడింగ్ పని చేశారు సో ఒక్క ఒక్క ఫ్రేమ్ ఇస్ గ్రేడెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ బికాస్ నాకు టెక్నీషియన్స్ మీద ఐ హ్యావ్ అ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ సో రిలీజ్ స్టేజ్ వచ్చేసింది టక టకా అని పార్సల్ చేసి ఇచ్చే అంటే ఐ ఐ డోంట్ లైక్ టు వర్క్ లైక్ దట్ ఒక టెక్నీషియన్కి వాళ్ళు వాళ్ళు న్యూ టెక్నీషియన్గా ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ చేసిన టెక్నీషియన్స్గా ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాద ఇవ్వాలి యూ హ్ టు గివ్ దెమ్ దట్ టైమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత ప్రేమించి ఆ సినిమాని మీకు ఇస్తారు చేతిలో So, so as a producer, I always give time to the technicians. I have a bunch of youngsters who have a big budget film and they have a lot of excellent execute. Etaki. Etaki. My name is Etaki. Etaki means what is the meaning of Etaki? Etaki means what is the meaning of Etaki in Bengali. Okay. Uh, the name of Etaki means what is the meaning of Etaki. I have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. First time, I have a dubbing studio with a 180 cinema director, Jaindra Sir. Huh. I have a dubbing studio with a 180 cinema director. ఒక యాడ్ కి డబ్బింగ్ చేపించారు నాతో నాకు అస్సలు ఏ అన్ని వాటి డిజ్నీ ల్యాండ్ లా చూసాను అప్పుడు సో వెళ్ళి ఒక ఒక వీడియో చూపించి అందులో ఒక ఓ అబ్బాయి ఒక తన మ
ఎటాకి అని అడగాలి సో ఎటాకి ఎటాకి అని చెప్పాను సో ఆ రోజు నాకు మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు వాళ్ళు జీతం ఓకే సో ఆ జీతం తీసుకుని ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మతో చెప్పాను నేను ఫస్ట్ సాలరీ వచ్చింది నేను వెళ్ళి వాచ్ కొనుక్కుంటానని వెళ్ళి వాచ్ కొన్నా రిటర్న్ వచ్చి నేను చెప్పా ఒక రోజు నేను పెద్ద మనిషిగా అయిన తర్వాత నాకు సొంత కంపెనీ ఉంటుంది ఆ కంపెనీ పేరు ఎటాకి అని పెడతాను ఎందుకంటే అని చెప్పడమే చాలా ఇష్టం నాకు సో తర్వాత లవ్ ఫీలర్ సినిమాతో ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ గా ఉన్నప్పుడు ఐ ఐ నేమ్ మై కంపెనీ ఎటాకి ఎందుకంటే ఫస్ట్ జీతో ఆ మాటతోనే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆల్సో బికాస్ నేను మా ఫ్రెండ్స్ మా బ్యాచ్ అందరూ ప్రతి దానికి ఏంటిది ఏంటిది అడిగి 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 గోకి 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 అన్ని సిస్టమ్ ని మార్చాలని ప్రయత్నించి సో ఎవరైనా సిద్ధార్థ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తారు మరి ఎక్కువ మాట్లాడతాడు అరగంట్ అని చెప్తారు కానీ ఇంకో విషయం కూడా చెప్తారు అడిగి ప్రతిసారి ఏదో తెలుసుకోవాలి క్యూరియాసిటీ చదువుతూనే ఉంటాడు సో దాట్స్ మై నేచర్ కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ లైక్ టు కీప్ ఆన్ నాకు గ్రీడ్ స్వార్థం ఉంది ఏదైనా ఒక నేర్చుకునే ఉండాలని సో ఎటాకి బట్ ఒకేసారి త్రీ లాంగ్వేజెస్ లో చేశారు సో ఎలా మేనేజ్ ఓ సినిమాని ఒక లాంగ్వేజ్ లో థియేటరే కష్టం ఉంది కానీ ఓ సినిమాని త్రీ లాంగ్వేజ్ లో థియేటర్ చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క షాట్ మూడు సార్లు తీయాలి దానికంటే ఏం మెయిన్ విషయం మాకు రెండు విషయాలు అండి వన్ ఇస్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ హారర్ ఇస్ యూనివర్సల్ అండ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకి జనరల్ గా ఇలాంటి సైకలాజికల్ ఫిల్మ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ ఫిల్మ్స్ ఆలోచించే ఫిల్మ్స్ దట్ మేక్ యు థింక్ అసలు స్టార్ట్ చేయడం మీరు ఎలక్ట్రోడ్స్ ని బ్రెయిన్ లో అండ్ డ్రీ అంటే డీ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అది కూడా నిజమైన విషయం మీరు ఎల్లి యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు ఓకే నిజమైన ఒక సర్జరీ అది అండ్ ద ద బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్ ఫర్ మీ ఇస్ దట్ ఆ ఈ జానర్ కావాల్సిన మర్యాద మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి హారర్ కామెడీలు ఎన్నైనా తీయొచ్చు గానీ ప్యూర్ హారర్ ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు కాంజరింగ్ లాంటి సినిమాలు ఎలా ఎల్లి చూస్తున్నారు థియేటర్ లో సో మేము థియేటర్ లోకి వెళ్ళి అలాంటి సినిమాలు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం సో అలాంటి ఒక సినిమా ఇండియా నుంచి వచ్చింది అలాంటి సినిమా మనం తెలుగులో చూస్తున్నాం అని జనాలు చెప్తున్నప్పుడు మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం సో నాకు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక హిట్ సినిమా అని తెలుసు కానీ ఈ సినిమాని జనాలు ఎంత ఆదరించి ఎంత పెద్ద రేంజ్ తీసుకెళ్తారు అనేది నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక రైటర్ గా ఒక హీరోగా నా డైరెక్టర్ కి మిత్రుడుగా నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమాలో నాన్ సెన్స్ అయితే అసలు లేదు ఊరికే ఒకటి చేసి ఒకటి చూపించి డబ్బులు సంపాదించడం అది యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ గా నాకు అందులో నమ్మకం లేదు నా డైరెక్టర్ అస్సలు ఒప్పుకోడు సో ఈ సినిమాలో స్క్రిప్ట్ కావాల్సింది ఈ జానర్ కావాల్సింది ఆనెస్ట్ గా చాలా నిజాయితీగా చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ రివ్యూస్ చాలా బాగా వస్తాయి అండ్ థియేటర్ కూడా చాలా ఆడియన్స్ లవ్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్ అండ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మీకు ఏమైనా తెలుగు ఆడియన్స్ పైన కోపం ఏమైనా ఉందా లేదు బికాస్ రెగ్యులర్ సినిమా వద్దంటారు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తే ఎంకరేజ్ చేయరు అనే ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉందా అలా ఏం లేదు బికాస్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఒక మాట చెప్పాను ఆ మాట ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఏం కామెడీ అంటే సిద్ధార్థ్ అనేవాడు ఇలా చెప్పాడు మాకు నచ్చలేదు అని చెప్పే మనుషులు చెప్తే నాకు ఓకే సిద్ధార్థ్ ఈ మాట చెప్పడానికి ఎవడు ఎవరైనా అడిగితే చెప్పు తీసి కొడతాను నేను ఎందుకంటే ఒక మనిషిగా తెలుగు పదిహేను తెలుగు సినిమాలు చేసిన ఒక హీరోగా ఓ ప్రొడ్యూసర్ గా నాకు తెలిసి చాలా చక్కటి తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు హీరోగా నాకు నా ఇండస్ట్రీ మీద ఏమైనా చెప్పే రైట్ ఉంది మీకు ఆ ఒపీనియన్ నచ్చలేదా దట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ నేను ఆ ఒపీనియన్ చెప్పకూడదని చెప్తే నేను కొడతాను సో నా ప్రేక్షకులకు నాకు అస్సలు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక హీరో అనే పేరు ఇచ్చింది తెలుగు దేవుడు ప్రేక్ష దేవులే వాళ్ళే నన్ను హీరో చేశారు ఇది నేను తెలుగులో హిందీలో తమిళ్లో కన్నడలో మలయాళంలో చెప్పేశాను పది సంవత్సరాల ముందు ఓకేనా పది సంవత్సరాల ముందు నేను ఇంకో మాట కూడా చెప్పాను నా దురదృష్టం నేను ఈ టైం పీరియడ్ లో తెలుగు హీరో అయ్యానని నేను టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను తెలుగు హీరోగా ఉన్నప్పుడు నా దురదృష్టం ఇదే ఛానల్ లో కూర్చుని చెప్పాను నా దురదృష్టం నేను ఈ టైం పీరియడ్ లో హీరో అయ్యాను ఎందుకంటే కథల్ని నమ్మి స్క్రీన్ ప్లేని నమ్మి ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్స్ కే విశ్వనాథ్ గారు జంజాల గారు బాపు గారు వాళ్ళు ఉన్న టైంలో నేను లేను కమలాసన్ గారు ఆ టైంలో ఉన్నారు నేను ఆ టైంలో లేను బొమ్మరుల్లు అనే సినిమా చేసిన తర్వాత టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్ లో ఒక్క డైరెక్టర్ నన్ను కలిసి కథ చెప్పట్లేదు సో నేనేం చెప్పాలి ఒకటి నా ఫేస్ ఒక విధమైన సినిమాకి నచ్చట్లేదు అందరికీ అని చెప్పాలి ఇంకోటి నేను ప్రతిసారి లవర్ బాయ్ క్యూట్ బాయ్ లవర్ బాయ్ క్యూట్ బాయ్ అంటే నేను నాకు నష్ట అది ఇష్టం కాదు నష్టం అది సో మె
నన్ను హీరో చేసింది ఈ ప్రేక్షకులు నన్ను పక్కెంట అబ్బాయిగా వాళ్ళ ఇంటి అబ్బాయిగా చూసింది ఈ ప్రేక్షకులు నేను మళ్ళీ వాళ్ళ ముందు ఒక మంచి సినిమాతో వస్తే మళ్ళీ వీళ్ళు చూస్తారు కానీ అది ఏ సినిమా అనేది ఒక కళాకారుడుగా నాకు నా ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది ఏజ్ ఇది నేను ప్రతి బర్త్డే ఆనెస్ట్గా వయసు చెప్పే ఒకే హీరో నేను కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ అయింది నాకు థర్టీ ఎయిట్ అయింది ఇప్పుడు ఏజ్ సో ఈ ఏజ్లో కూడా నేను చిన్నపిల్లలా భయపెడుతూ ఉంటే బోర్ సో నాకు ఒక కళాకారుడుగా ఈ స్థానంలో నన్ను ఈ స్థానానికి వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఆడియన్స్ వాళ్ళకి నేనేం చేయాలి వాళ్ళు నేను మోసం చేయలేను అట్ ద సేమ్ టైం ఒక కళాకారుడుగా నాకు చాలా కళలు ఉన్నాయి అది ఆ కళల్ని నిజం చేసే పెద్ద స్టార్ నేను అవ్వలేను నేను ఇంకా అవ్వలేదు అవను కూడా అనుకోండి నేను రోజు స్ట్రగుల్ చేస్తుంటాను సో నా లైఫ్లో బిలీఫ్ ఏంటంటే సిద్ధార్థ్ అనేవాడు ప్రతిరోజు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాడు సో నేను ఆ మాట కూడా మీరు నేను చెప్తాను నేను హీరోగా ఉన్న టెన్ ఇయర్స్లో కొన్ని చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ ఫిల్మ్స్ వచ్చినాయి ఓకేనా అప్పుడు నేనేం చెప్పానంటే మధ్య కాలంలో మ్యాక్సిమం ఫిలిమ్స్ ఆర్ కమర్షియల్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిలిమ్స్ రియాలిటీకి తగ్గట్టుగా సినిమాలు ఇక్కడ మేము చాలా తక్కువ తీస్తున్నాం అని చెప్పాను అదే నేను వేరే చోట వెళ్ళి చెప్తే నేను బయటోడైపోయాను ఇక్కడ కూర్చుని చెప్తే ఇది చెప్పడానికి నువ్వు ఇవ్వడరా అని అడిగారు సో ఐ థింక్ యూ హ్ అండర్స్టుడ్ ద థింగ్ దెర్ ఇస్ నో కాంట్రవర్సీ సిద్ధార్థ్ ఇస్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ బట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ప్రెస్ మీట్లో చెప్తాను నేను ఈ గ్యాప్ తీసుకున్నప్పుడు నేను చేసే సినిమాలు ఇంకా బెటర్గా ఎవరు చేస్తున్నారు నాకంటే బెటర్గా అని ఆలోచిస్తుంటే నాడి మైండ్కి వచ్చాడు నాకు నేను హీరోగా ఉన్నప్పుడు నాని అప్కమింగ్ యాక్టర్ నేను గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత నాని ఈజ్ అ టాప్ స్టార్ అండ్ నేను నాని ప్రతి సినిమా సినిమా చూసి వాడితో మా అతనితో మాట్లాడి ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఈజ్ డూయింగ్ తర్వాత షర్వ Sharva, when I was a hero, he was a, star, he was a starting actor. Today, he's a big star. So, I said that the audience is demanding. We were trying to make films. We were trying to make films. We were trying to make films. We were trying to make action cinema, family cinema. Siddharth is family cinema. We were not doing anything. Now, it's not. Okay, new age film, action, revenge, horror, comedy, romance, drama, anything you can do. Cinema is bound to be done. ఎవరు చేస్తున్నారో డజన్ మ్యాటర్ ఎవరు రివ్యూ రాసారో డజన్ మ్యాటర్ సినిమా బాగుందా ఆడుతుంది సో దట్ ఈస్ ద వే ఆడియన్స్ షుడ్ బి అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ టుడే ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఉన్న తెలుసు తెలుగు సినిమా ఈజ్ వే బెటర్ దెన్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ ఒపీనియన్ ఎవరికైనా నచ్చకపోతే నాకు నచ్చలేదు యు ఆర్ రాంగ్ అని చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది చెప్పడానికి నువ్వు ఎవ్వరా అని ఎవరు నన్ను అడిగితే వచ్చి నాతో నా క్వాలిటీ తెలుగులో నేను చదివిన తెలుగులో నేను చదివే తెలుగు పోయిట్రీ నాకు తెలిసిన తెలుగు సంగీతం నేను ఎక్కడి నుంచి తెలుగు నేర్చుకున్నాను అదంతా తెలుసుకుని నాతో తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడమని చెప్పాను వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను ఈ మసాలా గాడులతో నేను మాట్లాడు వాడి అన్నాడు అరవాగాడు గురువాగాడు ఇదంతా నాన్ సెన్స్ సో నా ప్రేక్షకులకి నాకు డిస్టెన్స్ లేదు ఈ గృహం సినిమా గురించి నేను చెప్పలేదు గృహం ఈజ్ అ హారర్ ఫిలిం వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు సూపర్ హిట్ చేస్తారు అది కాదు నేను మళ్ళీ అప్పుడు మీరు చూసిన సిద్ధార్థ్గా మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తే అప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తారా లేదా అనేది ఆ సినిమా బట్టి మీరు నిర్ణయించాలి ఎందుకంటే మా నాన్న నాకు ఇవ్వలేదు ఇది నేనే సంపాదించింది సో నేను సంపాదించిన నా ట్రెజర్ని మీ దగ్గర నేను వదిలేశాను నెక్స్ట్ టైం నేను సినిమాతో వస్తే బాగుంటే చూడండి బాగుండకపోతే గెట్ అవుట్ అని చెప్పండి కానీ సిద్ధు అనేవాడు ప్రతిసారి నేను తెలుగు హీరో అని అన్ని మీడియాలో చెప్పిన విషయాన్ని మర్చిపోకుండా కొంచెం నిజాయితీగా మాట్లాడండి అంతే ఎస్ అంటే పై పై మాటలు ఎప్పుడు ఇలాంటి విని నిజంగా బోర్ ఫీల్ అవుతున్నావు హార్ట్ ఫుల్ గా మాట్లాడేది కొంచెం స్ట్రైట్ గా ఉన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఇది చాలా మంది చాలా కాలం నుంచి క్వాలిఫికేషన్ అడుగుతున్నారు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ అైస్ టైమ్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ యు నాట్ సెన్సేషనలైజింగ్ ఇట్ దీన్ని బట్టి హెడ్ లైన్ వేసే విషయం కాదు సో ఇప్పుడు అయినా దీన్ని పది మంది పది రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పే టైం కూడా నా దగ్గర లేదు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే ఒక మనిషిలో ఉన్న మంచితనాన్ని చూడడానికి వన్ సెకండ్ పడుతుంది ఓ మనిషిలో ఉన్న ఉన్న చెడ్డ చెడ్డతనాన్ని చూడడానికి లైఫ్ లాంగ్ మీకు టైం ఉంటుంది సో నాలో ఉన్న మంచితనం మీకు కనిపిస్తే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 
కనిపించకపోతే ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి బతమాను ఇట్స్ నాట్ మై ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్ బట్ మీలో ఉన్న మంచితనం కనిపించింది మీలో ఉన్న టాలెంట్ కనిపిస్తూనే ఉంది అండ్ ఇంకా ఎందుకంటే ఈ సినిమాని వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రయోగాలు ఎన్నో చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారని అర్థమవుతోంది సో డెఫినెట్లీ మేమంతా చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాం బై బాయ్ గృహం పాపం తను కూడా వస్తుంది థియేటర్కి తనతో కలిసి అందరు సినిమా చూద్దాం అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా